kukaa jana muda haukunitosha nilijaribu kurudisha watu kadha wa kadha nilijaribu kurudisha watu kadha wa kadha lakini nikaona leo ni wahi mapema na nianze mapema kwa hiyo nisikilize vizuri sana na leo kuna watu wengi watarudishwa kutoka msukureni kama jana hebu tupige makofi sema amen lakini leo nataka nifundishe somo linaitwa nyota ya maisha yako na mashimo ya wachawi nyota ya maisha yako na mashimo ya wachawi hebu mwambie mwenzako nyota ya maisha yako na mashimo ya wachawi kama nilivyosema jana mimi nafundisha watu wote nafundisha waislamu nafundisha wakristo na nafundisha wasio na dini na naheshimu dini za wengine waislamu mlio hapa asalamu alaikum vizuri nitasoma kutoka kwenye kitabu cha matayo sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza Yesu alipozaliwa katika zamani za Uyahudi zamani za mfalme Herode tazama mama jusu wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia basi mfalme Herode aliposikia haya alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu akatafuta habari kwa Kristo azaliwa wapi nao wakamwambia ni katika Betlehemu ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda humdogo katika wajumbe wa Yuda kwa kuwa kwako watatoka mtawala atakayewachuka watu wangu Israeli kisha Herode akaita wale mama jusi faragan akataka kwao hakika ya muda ilipoonekana ile nyota Mungu nakushukuru tena kwa sababu utawabariki watu hapo leo katika jina la Yesu amen Nimeongea nataka kuongea kwa habari ya nyota Jambo la kwanza ambao nataka ujue kila mtu ana nyota yake Kuna nyota za maisha ya watu na kila mtu yake Tunaona kwenye maandiko haya matakatifu kwamba Yesu alipozaliwa walikuwepo mama jusi wa mashariki. Hawa wanaoitwa mama jusi wa mashariki kwenye Biblia ya Kiingereza wanaitwa astrologers. Astrologers maana yake ni wataalamu wa nyota. Ni wataalamu ambao wanaweza kuziangalia nyota na wakasema matukio sawa sawa na nyota zinavyoonekana angani. Biblia ya Kiingereza inawaita astrologers lakini Biblia nyingine inaita magi au magicians wachawi. Walikuwa wanakaa mashariki ya mbali. Hii mashariki ya mbali inayosemwa hapa ni kama vile Thailand, ni kama vile China, ni kama vile Bangkoko, ni kama vile Korea ya Kusini au Asia Minor kwa wakati ule. Sasa hawa wachawi ambao jina lingine linaitwa mama jusi wa mashariki. Wao walikuwa na uwezo wa kuangalia nyota na wakajua nyota ya mtu atakayezaliwa. Sasa siku moja katika shughuli zao za kawaida wakaiona nyota. Ile nyota wakaifuata kutoka mashariki ya mbali maana yake ni Korea au China au Thailand au Mashariki ya Kati au Asia Minor wanafata nyota. 
wakaifata ile nyota ya Yesu ikawaleta mpaka mahali alipozaliwa Yesu. Kwa hiyo tunajifunza mambo manne. Jambo la kwanza kila mtu ana nyota yake. Hebu sema kila mtu ana nyota yake. Kuna wengine wana nyota ya biashara. Kuna wengine wana nyota ya kazi. Kuna wengine wana nyota ya kupendwa. Kuna wengine wana nyota ya kuolewa na mume wa aina fulani. Kuna wengine wana nyota ya shule. Kuna wengine wana nyota ya kinywa. Kuna wengine wana nyota ya macho. Kuna wengine wana nyota ukimwangalia tu unatamani umwangalie tena. Kuna wengine wana nyota ya akili. Kuna wengine wana nyota ya miguu akitembea kufuatilia jambo lazima lifanikiwe. Kuna wengine wana nyota ya mikono akigusa kitu, akipika maandazi, akipika chapati lazima ziuzike. Kila mtu ana nyota yake. Sasa wachawi wana uwezo wa kuona nyota ya mtu. Unaona wachawi wana uwezo kuiona nyota ya mtu. Unaona hawa jamaa wakaiona nyota ya Yesu alafu wakaifuata. Wakafuata mpaka Yesu alipo. Kwa hiyo jambo la pili tunaona kumbe nyota inaweza kuonekana. Kwamba nyota ya mtu inaweza kuonekana wachawi wanaweza wakaona nyota. Wakajua nyumba ya tatu au nyumba ya nne au nyumba ya tano kuna mtu wenye nyota fulani. Mwenye nyota ya fedha, mwenye nyota ya kazi, mwenye nyota ya biashara. Na jambo lingine la tatu tumeona nyota inaweza kufuatwa. Kuna watu wanaweza wakafuata nyota yako. Wakakufuata nyota, ukisoma maandiko haya yanasema wale mamajusi wa mashariki wakasafiri kutoka mashariki ya mbali Uchina au Thailand au au Eshamaina wakasafiri wanaifuata nyota ya Yesu. Wakafika mpaka kwenye nyumba aliyozaliwa Yesu, wakabisha hodi hodi. Wakawauliza kuna nini? Wakasema sisi tumeiona nyota ya Yesu. Nyota yake imeonekana. Ina maana nyota cha kwanza kila mtu ana nyota yake. Cha pili nyota ya mtu inaweza kuonekana. Cha tatu nyota ya mtu inaweza kufuatwa. Cha nne watu wanaweza wakajua mlango wa nyumba yako kuja kuchukua nyota yako. Hayo ni mambo ya muhimu sana kuangalia. Hebu nikupeleke kwenye andiko lingine kabla sijaja leo kurudisha nyota za watu walioibiwa hapa kwa jina la Yesu. Kwa kawaida ukisoma kwenye maandiko matakatifu kwa mfano Isaya 47 na mstari wa 13 imeandikwa hivi umechoka kwa wingi wa mashauri yako basi na wasimame hao wajuao faraki wazitazamao nyota watabilio kila mwezi mambo ya mwezi huo wakakuokoe na mambo yatakayokupata unasema anasema wasimame hao wajuao faraki unaona neno faraki hili neno faraki asili yake ni la Kiarabu lakini ni ndani ya Biblia. Unajua sisi waislamu kwenye elimu za Kiislamu zimegawanyika kwenye vipande viwili. Kuna ilimu dunia na kuna ilimu ahela. Ilimu dunia ni elimu ya mambo ya duniani hapa. Lakini ilimu ahela ni ile elimu inayotufanya uh, tukifa twende kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ilimu dunia imegawanyika kwenye vipande viwili. Kipande cha kwanza kinaitwa faraki maana yake uganga kipande cha pili kinaitwa buruji maana yake nyota kwa hiyo neno hili faraki limeandikwa ndani ya biblia anasema wasimame watu wa juao faraki maana yake faraki na buruji zote ziko kwenye elimu ya aina moja ambayo watu wanajifunza nisikilize vizuri unaona kumbe biblia inasema wapo watu wazitazamao nyota wanaweza kuona nyota ya mtu nyota ya kazi nyota ya biashara sikiliza vizuri ni kuonyesha mtu mmoja ambaye alikuwa ni mchawi. Na huyu mchawi akaona nyota ya watu. Nitasoma kwenye kitabu cha Joshua sura ya 13 na mstari wa 22. Leo nataka kwenda kwa kasi kidogo kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo nataka nifanye hapa. Joshua sura ya 13 kuanzia mstari wa 22 inaandikwa Baalam naye Baalam ni jina la mtu. Baalam naye huyo mwana wa Peoli huyo mchawi wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliouawa hebu sema baalam baalam ni jina la mtu aliyekuwa mchawi huyu baalam aliuawa wana wa Israeli walipokuwa wanaingia katika nchi fulani lakini jina lake anaitwa baalam mchawi lakini cha kushangaza wakati wana wa Israeli wanatoka nchi ya hadi walipokuwa wanapita njiani wakafika kwenye njia 
wakamkuta mfalme wa nchi hiyo alikuwa anaitwa Balaki. Sasa huyu Balaki akawa na wasiwasi kama wana wa Israeli watapita hapa wanaweza kuniletea matatizo. Bas akaenda kwa mchawi. Mchawi huyu anaitwa Baalam. Akamwambia mchawi naomba uje unilaanie watu hawa ili washinde katika vita. Kumbe kuna laana za kichawi. Wachawi wanaweza kumtamkia mtu laana ukao unashindwa biashara, unashindwa kazi, unashindwa ndoa, unashindwa safari, unashindwa maisha. Sio somo langu la leo. Kwa hiyo huyu Balaam akaja kuja kuwalaani wana wa Israeli. Utaona hesabu sura ya 22 na mstari wa sita Basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa kwa maana wana nguvu kunishinda mimi labda nitaweza kupata kuwapiga na kuwafukuza watoke katika nchi yangu kwa maana najua ya kuwa umbarikie hubarikiwa na yeye umlanie alaniwe unaona hili chawi limekodishwa kuna wachawi wanakodishwa hebu mwambie mwenzako wachawi wanaweza ukodishwa huyu mchawi amekodishwa ameambiwa nenda ukanilaanie fulani alaniwe sasa huyu jamaa akaenda anajaribu kulani ameshindwa anajaribu kulani ameshindwa alipokuwa analaani anawaangalia wana wa Israeli katikati ya wana wa Israeli akaona nyota kitabu cha hesabu sura ya 24 mstari wa 17 kinaona huyu mchawi alipokuwa anawaangalia wana wa Israeli awalani akaona kuna nyota katikati yao hesabu sura ya 24 mstari wa 17 Huyu mchawi alipoangalia alani akasema maneno haya. Na muona lakini si sasa. Na mtazama lakini si karibu. Nyota itatoka katika Yakobo. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli nayo itapiga piga pembe za Moabu na kuwavunja vunja wana wa ya wote. La ajabu. Huyu mchawi anawaangalia wana wa Israeli wanatoka Misri alafu anasema jamani naona nyota. Kwa nini aliona nyota? Kwa sababu katikati ya wana wa Israeli pale ndipo alipotokea Yesu. Yesu alizaliwa kutokea ukoo wa Ibrahim, Ibrahim mwana wa Isaka, Isaka mwana wa Yakobo, Yakobo Yakobo mpaka Yesu akazaliwa. Kwa hiyo miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa nyota yake ilionekana. Lichawi liliona nyota. Likamwona na kuona wewe lakini una nyota. Kwa hiyo tunaanza kuona kumbe wachawi wanaweza kuona nyota ya mtu. Hata kabla hujazaliwa, hata kabla uko tumboni hata kabla hujatungwa mimba wanaweza kuona nyota yako wewe na wakachukua nyota yako ukiwa tumboni. Kuna watu wengi sana unawaona leo ni matajiri, wana maduka, wana magali, wana daladala, wana bajaji, wanatengeneza makampuni, wametajirika lakini wanatumia nyota za watu. Leo tunataka tuwanyang'anye nyota zao tukurudishie wewe uliyeibiwa nyota yako kwa jina la Yesu. Swala la kuibiwa nyota halina Muislamu wala Mkristo. Soa la kuibiwa nyota ni kwa ajili ya watu wote. Na utaona leo kuna watu ambao nyota zao zitarudi. Lile chawi, lile chawi likasema naona nyota. Ninaona nyota ile pale. Yesu hata hajazaliwa. Naomba naomba unisikize kwa makini. Ninaposema nyota hasa ni nini? When I say a star of Jesus Christ, what does that mean exactly? Inamaanisha nini nikisema nyota? Nyota yako maana yake ni nini? Sikiliza vizuri. Kila mtu kwenye maisha ana eneo lake la umahiri. Kuna eneo ambalo umepewa na Mungu ili maisha yako yawe mazuri. Kila mtu. Hata kabla hujaenda shule, hata kabla hujasoma, liko eneo fulani ambalo Mungu amekupa kipaji. Ili kupitia kipaji hicho wewe uwe na maisha mazuri, wewe utajirike. Kila mtu amepewa. Ndio maana huwa anasema kwamba elimu unayopata shuleni haikuhakikishi mafanikio isipokuwa mafanikio yanapatikana a, a, ukiamua kuwa na nyota yako ndio maana unamkuta mtu msomi unamkuta mtu profesa unamkuta mtu dokta unamkuta mtu injinia lakini maisha yake yuko hoi kwa nini kwa sababu elimu haikuwa kikishi mafanikio lakini elimu ni taa ya kumulika mafanikio yaliyogubikwa na giza la ujinga huku ukitumia nyota yako lakini kama nyota yako haipo hata kama ufanye jambo gani hata kama upewe fedha hata kama ufanye mtaji hutafanikiwa ndio maana leo nimesema nilianza jana kurudisha watu lakini leo narudisha watu na nyota zao na wafata matajiri walio na nyota za maskini na wafata wafanyabiashara walio na nyota za maskini na wafata wanasiasa walio na nyota za watu maskini na mfata yeyote yule 
mahala popote aliyeiba nyota yako wewe nyota ya uso nyota ya ndoa nyota ya kupendwa nyota ya kusafiri nyota ya kuolewa nyota ya kuzaa watoto viongozi nyota ya duka nyota ya ndoa nyota ya kazi nyota za aina yote hiyo nimeapa kwa Bwana na kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi si waombi wachawi warudishe nyota yako hapana sina muda wa namna hiyo lakini unavoniona hapa ninaweza kwenda pale walipo kwenye maeneo yao nyota ya uso wako wa kung'aa wamekunyang'anya wewe sio yule ulikuwa na sauti nzuri ya kuimba lakini huna tena ulikuwa na uwezo wa kufanya biashara lakini huna tena wamechukua nyota yako tunairudisha leo nyota ukisahipata nyota utasoma shule utaelewa haleluya hebu naomba useme amen Leo nimeamua nianze mapema kwa sababu leo liko jambo la ajabu katikati yetu. Sasa kwa hiyo nyota ni nini hasa? Tunaposema nyota ya mtu ni nini? Nyota ni ule umahili. It is that competence. It is the peculiarity that someone has. Ni ule umahili ulionao. Ndio maana unaweza kumuona mtu kwa mfano hajasoma lakini ana akili. Unaweza kumuona mtu kwa mfano hajasoma lakini ana akili. Kumbuka watu wengi wanafikiri kwamba ukisoma sana ni unakuwa na maisha mazuri. Kusoma ni muhimu na ni lazima lakini elimu haikuhakikishia mafanikio. Kama elimu ingekuwa na kuhakikishia mafanikio, maprofesa wote wa chuo kikuu wangekuwa matajiri. Utamkuta profesa kabisa, utamkuta dokta kabisa, tena unaambiwa ni dokta wa atomiki au profesa wa electronics au profesa wa umeme au profesa profesa wa medicine lakini yuko hoi. Kwa nini amesoma wenzake wamemnyang'anya nyota? Ameolewa wenzake wamemnyang'anya nyota. Hana nyota. Hana mvuto tena. Hapendwi tena. Hana raha tena. Akijaribu anashindwa. Lakini mtu anasema, "Jamani, mambo ya nyota ni ya waganga wa kienyeji." Anayesema hivyo hajui. Mimi leo utaona sasa nitakapoanza kurudisha nyota za watu itarudi nyota yako kabisa na ukifanya biashara utaona utafanya kidogo tu unafanikiwa ukichumbiwa unaishia kufunga ndoa ukianza kazi ina, inaishia kwa matunda wamekuibia nyota yako Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo na mimi nitawapumzisha jitieni nila yangu mjifunze kwangu maana mimi ni mpole na mwekevu nanyi mtapadharao na usini mwenu haleluya nataka nifanye kazi leo ambao wachawi hawatasahau nyota ni nini sasa nyota kila mtu ana umahiri wake nikwambie kwa mfano kuna wachungaji wangapi Dar es Salaam au kuna mashehe wangapi Dar es Salaam au kuna maimamu wangapi Dar es Salaam lakini kila shehe au kila imam au kila mchungaji au kila askofu ana kipaji chake cha pekee hiyo ndio nyota ndio maana darasani mnaweza kusoma wote kwa pamoja mkaingia darasani mmekaa pamoja hata kama wote mngekuwa wazuri darasani lazima wepo wa kwanza wa pili wa tatu wa nne na wa mwisho lazima hata wachungaji hapa ungetukusanya maaskofu wote. Ukamchukua askofu Kakobe, ukamchukua askofu Mwingila, ukamchukua askofu Kardinali Pengo, ukamchukua shehe mkuu wa Tanzania, ukawakusanya pamoja uwape mtihani. Kwa kawaida lazima wepo wa kwanza, wa pili na wa tatu na wa nne na wa mwisho. Lakini yule wa mwisho usifikiri kwamba hana akili. Hapana. Yule wa mwisho nyota yake sio masomo. Ukimpeleka kwenye biashara anafanya biashara unachanganyika